Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixark. Euh, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'avais prévu de vous faire une grosse vidéo en fait avec toutes réunies, mais vu qu'elle a duré beaucoup plus de temps que prévu, je voulais couper en deux. Si je fais ce petit rappel dans cette vidéo, c'est juste parce que euh, dans la vidéo qui va suivre, du coup je l'avais filmé d'affilée, je n'avais pas prévu de le couper, et donc je continue à parler comme si c'était la même vidéo. Donc si je vous dis que la, la vidéo est longue et tout ça, c'est parce que justement... Dans mon esprit, c'était comme si j'allais la garder entière, voilà, que vous ne soyez pas déboussolé par ce que je vais dire, tout simplement. Bref, dans tous les cas, du coup, j'ai coupé en deux. Donc, dans cette vidéo, tout ce que vous allez voir, sachez-le, c'est uniquement les engrammes. Donc, je vais juste vous montrer tout ce qui est craft. Du coup, il n'y aura pas de gameplay, il n'y aura rien d'autre. Le but, c'est vraiment de vous montrer toutes les possibilités du jeu, tous les crafts qu'il y a. Donc, je vais essayer de faire un bon tour sur tout ça, hein, que ce soit intéressant. Et du coup, par la même occasion, je vous rappelle que... Ça peut vous spoil si jamais vous ne voulez pas forcément voir tout ce qu'il y aura sur le jeu et tout. C'est peut-être quelque chose qui va vous spoil, donc attention, attention à ça, voilà, vous le savez. Allez, sur ce, maintenant vous êtes avertis, je vous laisse avec les images, vous allez voir qu'il y a vraiment des engrammes de ouf. Il y a vraiment des trucs à faire sur le jeu et j'ai hâte qu'on commence la série avec les potes. Allez, je vous laisse avec les images. Allez, juste avant de passer aux engrammes, je voulais aussi vous montrer un petit truc sympathique qui, euh, bah, de toute façon, c'est basique, hein. je pense que la plupart y ont déjà pensé. Mais pour ceux qui n'y auraient pas encore pensé... Pensez un petit peu au PVP en fait. Pensez un petit peu au PVP sur ce jeu-là. Imaginez les possibilités qu'il y a. Je vous avais déjà parlé justement de faire une grotte dans une montagne. Alors bien sûr, c'était le, le principe de la cacher. Euh, vous pouvez la faire aussi dans une faille ou quoi. Enfin vraiment, vous pouvez trouver des spots vraiment bien planqués. Et puis, euh, je ne l'avais pas forcément dit, mais quand vous faites votre grotte à l'intérieur, vous sécurisez. C'est-à-dire que vous mettez des murs euh, qui nécessiteront quand même des explosifs pour être cassés. Et juste devant, vous euh, mettez euh, par exemple de la terre ou quoi euh, pour le camoufler. Mais dans tous les cas, on peut aussi faire en sorte que même si euh, quelqu'un découvre l'entrée, ce soit très compliqué à raid. Vous voyez ce que je veux dire Donc vraiment, il y a plein de possibilités en matière de base. Et euh, imaginez aussi le PVP, pur et dur. Il y a quand même les armes à feu et tout. Imaginez les possibilités. Ça peut faire penser un petit peu à du Fortnite aussi. Genre, vous avez un groupe d'ennemis qui arrive en face. Vous savez que vous allez vous battre avec des armes à feu. Bim, vous prenez quelques blocs de terre et vous commencez à vous préparer genre des murs ou des... Vous voyez, des, des, des petits 1 sur 2 comme ça, histoire de, fa de faire des décales ou ce genre de choses, vous voyez Après, on peut voir le personnage un petit peu. Donc, vous voyez, par exemple, genre pour tirer en décale et tout, bim, bim. Genre, il y a vraiment des possibilités ou alors vraiment un accroupi relevé. Mais vraiment, avec l'aspect construction qu'on peut mettre devant, vous voyez, avec des blocs de, de terre et tout, ça peut justement permettre de placer des blocs qui coûtent que dalle, de les placer rapidement et euh, de pouvoir céder grâce à ces blocs pour le PVP. De la même manière, grâce à ces blocs, on peut piéger des dinos adverses. Vous voyez, les dinos qui vont arriver, bim, on peut essayer de les piéger euh, avec ça, voire même de les enfermer, hein, de construire pendant qu'ils arrivent. Bon, c'est un peu plus compliqué si c'est des gros dinos, ils vont vous faire mal. Mais il y a toujours moyen, je pense, de, de créer des pièges justement à joueurs ou à dinos grâce à ça. Donc, c'est assez cool. Et pareil, de la même manière, je sais pas, imaginez-vous. Imaginez-vous, c'est le dernier exemple et après, on passe aux engrammes, hein, rassurez-vous. Mais c'est juste pour parler un petit peu de l'aspect PVP qui peut être vachement sympa aussi. Genre, imaginez, vous avez un T-Rex qui vous arrive dessus. Genre, un T-Rex ennemi, vous avez un joueur dessus et tout. Vous le voyez au loin, il commence à vous push, il vous a vu et tout. Hop, vous commencez à courir, vous vous mettez sur un flanc de falaise. Et là, hop, la petite feinte. Bon alors là, mauvais exemple parce que je suis tombé sur de la stun. Mais, bon du coup c'est un peu long, il faudrait que j'ai un meilleur outil. Mais imaginez, voilà, pareil, vous arrivez, bon on va dire un peu plus haut. Vous êtes sur le côté, hop, la petite feinte. Vous passez là-dessous et vous vous barrez. Genre le mec il sait pas où vous êtes. Et honnêtement, il faut le trouver, hein, le trou, parce que le mec qui arrive de l'autre côté, il sait pas trop euh, si vous avez creusé, si vous êtes barré, et il euh, faut le trouver, hein, c'est juste un tout petit trou. Là, je suis accroupi en plus, et là, hop, vous ressortez ailleurs et vous vous barrez. Donc là, le mec, c'est pas du tout où vous êtes. Donc vous voyez, là, le trou, bon, il faut le voir, il faut vraiment passer devant, il hein, faut savoir que c'est ça. Donc vraiment, c'est assez cool, en fait, parce que ça laisse tellement de possibilités pour le, le côté PVP, euh, vraiment de faire des galeries et tout, de, de baquer des gens et tout, que j'avoue qu'il y a quand même des aspects qui, je pense, vont être assez sympas. Mais assez compliqué aussi à gérer, je pense, puisque bah voilà, il y aura plein de mecs en fufu. Il euh, y en a, s'ils veulent vraiment fuir, en fait, ils seront vraiment intouchables hein, s'ils gèrent un minimum le jeu. Mais euh, voilà, j'ai hâte de voir aussi comment le PVP se développera. Mais, euh, mais de toute façon, on verra ça plus tard, comme je vous ai dit. On va commencer par une série PVE, de toute manière, sur, euh, sur le jeu. Bref, du coup, on retourne sur les engrammes. Allez, let's go Alors du coup, déjà, pour commencer, ce que je voulais vous montrer, c'est que... Euh, donc voilà, les crafts, c'est ici, vous avez toujours la recherche, mais vous avez aussi un système de classement. Au niveau des crafts, vous voyez, ça c'est tout ce qui est exploration, tout ce qui est fight, tout ce qui est construction, tout ce qui est production, donc en gros c'est le farm. Euh, trafic, trafic, on dirait qu'on pourra avoir des genres de, euh, des genres de, de cartes ou autre, à voir. 
Quand je dis des cartes, c'est euh, les wagons, vous savez, les, les wagonnets, quoi. La, quand je dis cartes, c'est cartes à la, à la Minecraft, un petit peu. Hein. C'est pas un jeu de cartes, quoi. <rire> quand c'est d'accord. Et là, c'est tout ce qui est... C'est quoi, le dernier Architecture. Très bien. Donc, en, voilà, là, c'est pas mal fichu. On va aller, du coup, dans les engrammes. Euh, hop alors voilà, dans les engrams, vous voyez que c'est très fourni, c'est plutôt joli, j'aime bien comment c'est. Et surtout, regardez alors comment ça marche. Vous avez une barre de recherche en haut qui marche très bien. Par exemple, Spire, hop, voilà, donc ça c'est comme dans Arc. Ça, il n'y a pas de souci, on s'y retrouve. Et là, vous voyez que je suis dans, donc regardez à gauche de mon écran, il y a marqué Primitive Skill. Donc en fait, tout ça, ce sont les crafts primitifs, d'accord Donc voilà, Primitive Skill, c'est tout ça. Je peux les classer. En exploration, en fight, en structure, en production, en trafic, exactement comme dans les crafts. Donc ça, c'est vachement cool parce que, du coup, euh, ça permet de mieux y voir si jamais on cherche quelque chose de spécifique. D'ailleurs, ça, ça a l'air très intéressant, mes amis. Est-ce que j'ai de quoi le faire Est-ce qu'on se ferait pas ça hein Simple, hein Attendez, parce qu'il y a un glider, là, je viens de voir. Attendez. Juste avant de passer au reste. Glider, il me faut juste un peu liseur. Deux secondes, je fais ça vite fait la vidéo va être un petit peu longue. Bon, c'est juste une vidéo euh, présentation. C'est logique que ce soit un peu plus long pour les explications. Donc voilà, on le tue. Ça me permet de vous montrer, vous voyez, une fois qu'on tue un dino, il y a euh, un petit... Euh... Alors, j'aimerais bien trouver des dinos faciles. Voilà, des dodos. Une fois qu'on tue des dinos, en fait, il y a une petite... Un petit cube qui apparaît. Et c'est ça qu'il faut farmer. Voilà. Et euh, d'ailleurs, vous vous souvenez du coffre voilà, donc là, j'ai fermé. Vous vous souvenez du coffre qui, euh, que m'a donné la quête Si jamais je meurs, ou tout simplement un stuff de loot, l'équivalent du sac de loot de, de Ark, eh bien, c'est sous forme de coffre, exactement comme celui que, que me donne la quête. Donc ça, c'est juste pour la petite info. Du coup, alors attendez, parce que glider... Hop. On se crafte ça. Alors, c'est peut-être usage unique, c'est sûrement... Us... Ouais, je sais pas. Peut-être pas forcément. Est-ce que je l'équipe là Non, c'est en bas. Ah euh, non, mais... Ah non, je l'ai déjà pompé. Non J'ai pas fait exprès Non Oh, quel blaireau. Je voulais si... Oh. Ok, bon, ça fonctionne comme un parachute, de ce que j'ai vu. Vous de liseur, là, attendez. Je suis un gros blaireau, les amis, je suis désolé. On va aller se faire un peu de bois ici, c'est pas grave. En plus, il y a la nuit qui tombe, mais c'est pas grave puisqu'on va aller voir du coup. Voilà, donc le bois c'est fait, liseur. On va aller voir de toute façon les. Euh... Il n'y a plus de dos là, ah, si là-bas. On va aller voir les crafts, donc je pense que là-dedans. Voilà, c'est très lumineux, on s'en fout que ce soit la, la nuit, donc c'est pas grave. Alors, juste petite info, faites attention, les dilos ne réagissent pas forcément pareil que dans Ark. Par exemple, si vous attaquez un Fiomia, il va vous attaquer. Et euh, il fait mal, mine de rien. Ça fait plutôt mal, donc... Enfin, euh, en tout cas, en début de game, ça fait mal, donc à éviter au début. À faire attention. Voilà, donc... Je refais un petit glider, et du coup, on va l'utiliser de là, euh, en face, c'est pas grave. Ouais, voilà. Ok, bon. <rire> Je me suis amusé. Après, il y a aussi des parachutes qui existent. J'ai vu les parachutes ballons. Qui sont d'ailleurs, alors je vous ai pas montré le spawn, vous aurez l'occasion de le voir hein, de toute façon dans le jeu. Quand on respawn, en fait, on arrive euh, justement en parachute avec des ballons. Un petit peu comme dans le trailer pour ceux qui l'ont vu. Mais il y a aussi le parachute ballon qui existe à côté de ça. Voilà. Donc on respawn pas directement au sol comme euh, sur Ark. Là c'est vraiment un spawn, on, on tombe du ciel. Euh, alors c'est parti, on regarde les crafts les gars, c'est bon, on y va. Je vous l'ai promis, on y va. Alors du coup, je vous avais expliqué qu'il y a tout ce qui est primitif, que c'est classé, hein, on peut le classer par exploration, tout ça, tout ça, par catégorie. Euh, bon, il y a des crafts qui permettent d'en débloquer d'autres, c'est tout à fait logique, je vous passe les détails. Mais vous euh, voyez qu'ici, donc, en primitif, on a des crafts qui se débloquent selon le level et qui vont coûter des points d'anagramme, un petit peu comme dans Arc. Du coup, en bas à droite, on peut voir mes euh, points d'anagramme. Euh, bon, là, je suis niveau max, mais c'est pour la vidéo, encore une fois, hein, je ne le serai pas dans la vraie partie, bien sûr. Euh, et euh, du coup, voilà. Ici, on va jusqu'au niveau euh, 65 pour les trucs primitifs. Ensuite, on a tout ce qui est métallurgie qui commence au niveau 20. D'accord Donc, avant niveau 20, vous n'avez rien en métallurgie et qui finit niveau 70. Pareil, vous pouvez classer hein, par catégorie, exploration, fight et tout ça. 
mais nous, on va rester dans le global puisqu'on va tout regarder. Ensuite, il y a euh, les skills euh, industriels, voilà, qu'on va regarder après. Ensuite, il y a les skills alors industriels, ça commence niveau 30 et ça finit niveau 80. Euh, D'ailleurs, de ce que je vois en bas, je pense que le niveau 80 doit être le level max actuellement. Je ne suis pas sûr et certain, mais... Enfin, si, en fait, je suis sûr et certain, puisque je me suis donné l'expérience, je me suis arrêté là. Donc, si, si, je suis sûr et certain, c'est niveau 80, de toute façon. J'allais dire, je ne suis pas sûr, mais c'est en tout cas les crafts euh, niveau 80 le, le max, mais euh, voilà. Donc, ensuite, ça, c'est tous les skills de magie, les amis. Donc, ça, ça a l'air assez cool. Et ensuite, tout ça, c'est tout ce qui est architecture, ok Qui commence level 7 jusqu'à niveau 65. Bon, il y a un peu moins, c'est un peu moins fourni. Donc, regardons un petit peu tout ça. Donc, je vais passer tranquillement. Vous pourrez lire normalement euh, sur euh, vos écrans. Ce que je ne vais pas expliquer, mais on va dire que je vais essayer de m'attarder vite fait sur euh, les trucs qui me semblent les plus intéressants, les plus originaux. Puisque là, vous voyez, on a des choses qu'on connaît. Hein, je veux dire, un campfire, donc on peut faire la cook meat et tout ça, ça on connaissait. Euh, wood axe, euh, wood pickaxe, tout ça, bon, vous savez ce que c'est. On a euh, l'armure en close, on a le storage, on a la maison en touch, ok, bon, tout ça on connaît. Euh, Magic Carpet, Red Dragon Carpet. Alors, tout ça, ce sont des euh, décorations, ce sont des, euh, des sols qu'on peut poser, des, des tapis, en fait, qu'on peut mettre. Voilà. Donc là, vous voyez, celui-là, le Magic Carpet, par exemple, il me faut des trucs à farmer directement dans le, euh, dans le biome magique, en fait. Ce qui est logique, hein, ce qui est tout à fait logique, mais bon, voilà. C'est pour euh, vous donner un ordre d'idée. Donc, tout ça, voilà, on a le, le stuff en bois. Alors là, attention, première nouveauté, Wood Spike. Euh, voilà, Wood Spike, je dis nouveauté, de ce que j'en comprends, ça a l'air d'être un piège à pic. J'ai l'impression que c'est un piège à pic vu comme c'est fichu. Genre j'ai l'impression que c'est pas des pics qui sont euh, toujours sortis en fait, que c'est vraiment une dalle sur laquelle on passe et qui, qui sort des pics. J'ai l'impression que c'est comme ça, à tester, mais ça ressemble à ça. Après on a les Wood Spike Wall, donc ça c'est ce qu'on connaissait, Wood Table. Alors après il y a l'aspect décoratif aussi. Cooking pot, alors vous voyez que là par contre on a les recettes aussi qui nous, ont, qui nous sont données déjà. Donc ça c'est assez cool, ça nous permet de ne pas galérer à trouver des recettes et tout. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas indiquées, mais en tout cas ils nous en donnent déjà pas mal, donc ça c'est assez cool. Donc là voilà la fameuse, la, la kitchen, bonne hache. Alors il y a des, des petites nouveautés quand même, Firestone Powder. Après c'est... Je pense que c'est d'autres noms pour des choses aussi qu'on connaît hein, pour certaines choses. Euh, pour d'autres, c'est carrément des nouveautés. Euh, Guide Post, ça a l'air assez intéressant. Ils expliquent que c'est quand on va explorer des, des grottes. En fait, c'est un fil, si vous voulez. C'est des petits bâtons avec des, qui sont liés avec des fils que vous mettez. Et ça vous permet en fait de vous repérer, de pouvoir revenir en arrière, de savoir où c'est. Euh, Megalodon Helmet, c'est assez stylé. Terror Bird Break Helmet, c'est assez stylé tous ces trucs-là. Alors, je ne sais pas si ça a des stats. Qu'est-ce qu'il y a marqué Non, c'est juste des apparences, je pense. Je pense que c'est juste des apparences, ça. Rabbit, Helmet, T-Rex, Helmet, c'est vraiment pas mal. Donc, Helmet, c'est casque, hein, pour rappel. Je suis désolé, j'ai un peu l'habitude de jouer avec mon jeu en anglais, donc pour moi, ça me semble logique, mais euh, ça n'est pas forcément pour tout le monde. Hein. Du coup, euh, voilà, Helmet, c'est casque. Euh, bon, tout ça, on connaît, on connaît, très bien. Je vous dis, si jamais, hein, je vous passe des trucs, mais vous pouvez les lire hein, si euh, ça vous intéresse, dans tous les cas. C'est juste que la vidéo est déjà un petit peu longue et j'aimerais quand même vous montrer brièvement tous les crafts et des crafts intéressants qui okay, a snowball donc on peut envoyer des des boules de neige maintenant <rire> c'est marrant pour envoyer des boules de neige pourquoi pas donc le radeau là le stuff en liseur voilà les... le parachute en ballon ah il y a aussi le parachute euh, primitif en fait c'est la même chose j'ai l'impression ouais il craft euh, il, il, il coûte autant je pense c'est la même chose mais c'est juste que le ballon c'est un petit peu le, le truc du jeu en fait vous voyez donc euh, ouais pourquoi pas euh... Ah, sandstone Sandstone ceiling. Donc, il n'y a pas que la stone, il y a le sandstone aussi. Ok. Ok, ok, ok. Euh... Candle helmet, fishing rod. Alors là... Alors si, après, qu'est-ce qu'il y a C'est quoi tout ça Ça, ça remet de la vie. En fait, c'est des potions de, de soins, hein, en quelque sorte. Et ça, ça doit être pour la stamina, voilà. Ce sont des potions qui remettent de la vie ou de la stamina. Et qui se craft très facilement, mes amis. Alors oui, en parlant de craft, regardez. Ça, ça coûte juste des baies. Ce sont les baies rouges. Donc, c'est les tinto, je crois. C'est les tinto. Les tinto berry, vous voyez. Donc là, par exemple, si je le débloque, je vais dans mes crafts. Alors, peut-être qu'il faut une machine de craft, par contre. Ouais, je pense que je peux pas le faire là. Canonly be craft at mortar. Ok, donc ça se craft au, au mortar and pestle. 
Et euh, du coup, avec juste quelques Tinto Berry, je peux crafter des potions de soins. Et ça, c'est un truc que j'adore dans ce jeu, c'est qu'ils ont simplifié beaucoup de choses. C'est-à-dire que d'un arc, pour faire une potion de soins, c'est très chiant en fait. Il faut une recette, c'est assez relou. Euh, bon, pour ceux qui connaissent la recette, c'est de l'eau. Euh, justement, des baies, euh, je crois qu'il y a des narcos, des Tinto aussi. Et voilà, à chaque fois, il faut ramener de l'eau et tout, le mettre au cooking pot. C'est assez chiant à faire en fait, vous voyez. Et encore, il y a plus chiant. Tout ça pour dire que sur ce jeu-là, tout a l'air d'être plus simple et je trouve ça bien parce que comme ça, on va beaucoup plus utiliser ce genre de choses. Par exemple, vous voyez une potion de soins, franchement, c'est 8 B. Euh, je veux dire, c'est gratuit, quoi. on va s'en faire à la toque, c'est super simple à faire. Donc ça, c'est un truc que j'apprécie. Et par rapport à ça, regardez, on peut parler aussi des trancaros qui normalement coûtent des narcotiques dans Arc. Et du coup, les narcotiques, il faut avoir de la viande pourrie. C'est chiant de la faire pourrir. Il euh, faut aussi des narcoberry, il faut le mettre au, mort au mortar and pestle. C'est très très long à faire. C'est chiant à faire en fait les, les tranques sur le jeu. Alors que là, là en fait, ils ont tout simplement simplifié le craft. C'est une flèche et une narcotique, une narcoberry pardon. Donc là au moins, vous pouvez le faire sur vous. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. C'est beaucoup plus accessible en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'il y a des choses qui sont chiantes à faire sur Arc, il faut le dire. Surtout à la longue en fait, quand vous découvrez le jeu au... Encore, pourquoi pas Mais quand vous avez l'habitude du jeu, que vous avez perdu du temps dessus et tout, c'est euh, assez chiant. Et là, franchement, c'est simplifié. C'est un truc que j'apprécie fortement sur le jeu. Bon, les Dino Tracker et tout, vous connaissez. Alors, Blind Arrow. Donc là, vous voyez, il y a des trucs assez sympas. Donc, il y a la Workbench. Il y a un, un bouclier de tortue. C'est assez original. Il y a des, des Blind Arrow. Alors, qu'est-ce que ça fait Ce sont des, 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 des flèches pardon, de poison qui infligent du coup du, du saignement et du... Blind, je, je vois plus trop ce que ça veut dire, je me souviens plus, mais bon, vous, vous devez voir, vous. C'est un nom connu, j'ai un trou de mémoire là, je suis désolé, mais bon, en gros, ce sont des flèches empoisonnées, quoi, qui infligent des, des, des choses sympas. Donc, ça, c'est cool. Euh, Raptor Claw, ok. Flamme Feaser, costume, donc ça, c'est les, les costumes, tout ça, ok. Euh, Doedicurus Hammer, c'est génial ça. Un marteau de Doedicurus, c'est super génial. Bug Repellent, donc là, c'est juste des images un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est des choses qu'on connaît. Euh, les trucs en, en fourrure. Alors, oui, ça, c'est quelque chose de méga ouf. Ce truc-là, je l'ai vu sur une vidéo de trailer du jeu. En fait, c'est un pont. Et en fait, c'est un pont de Gigantopithecus. C'est-à-dire que, euh, en gros... Alors... Voilà. Donc, en gros, vous placez ce pont-là. Mais je ne sais pas si ça se craft directement avec le pont ou s'il faut que vous ayez des Gigantopithecus, donc sur les gorilles, vous savez mais en tout cas, ce pont-là, vous avez deux gorilles qui sont un à chaque, de chaque côté du pont. On le voit sur l'image hein, si vous, vous arrivez à, à discerner. Et en fait, ce sont les gorilles qui font lever le pont ou qui le redescendent. Et ça, c'est un truc qui est assez cool dans le jeu. Et on va le voir un peu plus tard aussi. C'est qu'il y a l'utilisation des dinos pour des choses un peu plus élémentaires. Par exemple, il y a des raptors qu'on pourra mettre dans une roue qui vont tourner dedans comme une roue de hamster. Et c'est eux qui vont générer l'électricité. Et donc ça, je trouve ça génial en fait d'incorporer justement les dinos un petit peu. Euh, tout ce qui est électricité, tout ça, c'est vraiment... Ça va très bien avec l'univers. Je trouve que ça colle, c'est génial quoi. Euh, privilège. Ah ben bah, ça, ça, ça va servir les privilèges ou quoi Bilan Toyo et un certain range, je suis sûr. Tech damage. Ok, donc bon. Ok. Donc ça marche que sur les serveurs PVE. Ces deux trucs à la fin. Donc là, il y a les larges storage. Ça marche que sur les serveurs PVE, mais il y a un système de privilèges qui, en gros, fait que si vous posez ça au sol, euh, les autres tribus ne peuvent pas construire autour d'une certaine zone de, de votre truc de privilège. Vous avez compris Un peu comme les armoires sur, euh, sur Rust, si vous voulez. Sauf que c'est que pour le PVE, apparemment. Forcément, hein, il faut bien qu'en PVP, on puisse se raider et tout. Donc, OK. Ça, c'est cool à savoir. Alors, on passe à la métallurgie. Bon, là, pareil, c'est tout ce qui est forge, on a gasoline. Alors, là, il y a des lingots de copper hein, qu'on ne connaissait pas. Les lingots de gold aussi, donc d'or. Euh, cuivre, or. Euh, iron, on a même du silver aussi. Donc, on a quand même beaucoup plus de tiers qu'avant, hein, ça, je vous l'avais dit. Et euh, du coup, voilà, copper axe. Voilà, on a les, les, les épées aussi en copper. Euh, on a... Euh, alors... On va avancer un peu, les saddles. Ah, ça, c'est vachement cool. Regardez ce qu'on a là. Parce que ce que j'allais vous dire, c'est que, par exemple, on a tout ce qui est euh, métal et tout ça. Et je me disais peut-être que, euh, justement, le, le métal et tout, ça se trouve dans certaines couches, un petit peu à la Minecraft, vous savez. Peut-être qu'il faut descendre dans les couches pour pouvoir récupérer euh, telle ou telle ressource, en fait, qui sont plus rares l'une que l'autre. Et euh, donc ça, j'en suis pas encore sûr de savoir comment ça marche. Peut-être hein, que ça marche comme ça. Mais en tout cas, regardez, on a un or detector. Et du coup, euh, bah ça apparemment, ça analyse. Alors, hein, hein, 
the call mineral. Donc en gros, voilà, vous, ça va analyser en, en gros le terrain pour euh, sûrement détecter un petit peu euh, tout ce qui est minerai. Donc il faudra voir un petit peu comment ça marche, mais euh, ok, ça c'est assez cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Ça évitera peut-être d'avoir à farmer comme sur Minecraft, vous savez, de faire les mines optimisées et tout, qui sont quand même assez longues à faire parfois, hein, euh, à voir. Ça peut peut-être simplifier un petit peu le, la tâche. Donc à voir comment ça marche, ça peut être cool. On a l'armure du coup en copper. Euh, alors je dis copper c'est cuivre hein. je suis désolé encore une fois je, je dis les termes anglais je fais un petit peu du franglais c'est vraiment l'habitude bon je pense que vous comprenez de toute manière euh, ok on a un petit mining drill donc ça c'est vachement cool aussi ça va être bien pour miner je pense que ça va être vachement, euh, vachement utile euh, voyons voir qu'est-ce qu'on a qu'on ne connaissait pas d'autres voilà tout ce qui est outils en iron euh, c'est quoi ça mini train ah mais c'est ça c'est ça les cartes que je disais là que je pense qu'il y a. En fait, voilà, c'est ça. En fait, ça, je pense que c'est un système à la Minecraft. C'est-à-dire que vous avez des rails et vous pouvez faire passer des, justement les mini-trains, comme ils appellent là. Voilà, on l'a ici, ok. Et on pourra mettre sûrement des, des trucs à l'intérieur et ça permettra en fait de les faire passer d'une zone A à une zone B en fait. Vous voyez ce que je veux dire Vous farmez, vous mettez tout dans le kart, vous êtes dans une mine. Et hop, vous faites remonter le carte automatiquement qui va ramener tout ça à la maison avec les copains. Donc ça, ça peut être vachement cool. Euh, armure en iron, j'avais pas déjà vu. Non, c'était les outils, ok, ok. Euh, hop, 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 hop. Metal, water, réserve. Ah oui, non, mais c'est un réservoir, ok, ok, j'ai rien dit. Ok, iron spike, donc c'est un peu comme celle que je vous avais dit en bois. On a le volt. Alors, il y a une plateforme sur les, les mantas maintenant, apparemment. Assez cool. Et tout ça, c'est quoi Ça, c'est le dernier euh, tiers que je ne connaissais pas. C'est le volcanique. C'est-à-dire qu'on peut faire des, des constructions en volcanique. Du coup, c'est le dernier tiers, apparemment. Ça, ça va être solide, à mon avis. Passons à l'industrial skill. Bon, gunpowder, on a les armes à feu que vous connaissiez déjà. Euh, petite différence, niveau armes à feu, vous voyez, il y a des, des armes, des, des munitions de feu, de glace ou de poison. Euh, voilà. Il y a différents types. Ok, tout le reste, pas grand-chose de nouveau. A priori, hein, je vous laisse lire de toute manière sinon. Euh, après, oui, en termes de nouveauté, je pense que justement, ce truc de, de différence de, de balles, ça va surtout être utile, je pense, pour le côté PVE. Parce qu'en PVP, je pense que de toute manière, vous prenez des balles normales, vous allez faire du dégât. Mais à moins qu'il y ait des types d'armure qui soient euh, peut-être efficaces contre certains types. Par exemple, il y a une armure de lave, que d'ailleurs, on n'a toujours pas vu, c'était peut-être dans la magie. Et une armure de lave, peut-être qu'elle tient bien contre le feu, par exemple. Donc, ce genre de choses, oui. Euh, mais, en tout cas... Ouais, non, ça, c'est le câble. Ok, c'est tout ce qui est électricité là-dedans qu'on connaît. Il y avait peut-être le truc du Raptor que j'ai passé. Moi, bon, je vous avais expliqué ce que c'était. Si je l'ai passé, c'est pas grave. C'est bizarre. Ouais, je l'aurais bien vu ici. Est-ce que... Euh... Voilà. Raptor Power Generator. Vous voyez, c'est ça. Donc, il y a un power générateur qui existe et celui-ci, en fait, c'est une roue et vous mettez votre raptor dedans. C'est celui-là que je vous avais dit. Voilà, on va aller dans magie. Parce qu'on a fait le tour un petit peu de ce côté-là. Euh, mais c'est pour ça que je vous dis, genre, euh, le jeu, je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire en PVE. Donc, la première série que je ferai, ce sera une série PVE, histoire de vraiment faire le tour du jeu. Qu'on ne s'embête pas avec le PVP, en fait. J'ai pas envie, en fait, qu'on qu ait l'impression de se dire qu'on peut se faire raser du jour au lendemain, alors que je veux avoir une vraie évolution pour la première série pour vraiment vous montrer. Tout ce qu'il y a dans le jeu, et surtout je pense qu'il va y avoir pas mal de difficultés niveau PVE déjà. Donc je veux vraiment maîtriser le jeu et vous le présenter avant de passer sur du PVP. Mais après, rassurez-vous, on se fera du PVP. Et euh, notamment, bah, peut-être des serveurs PVP ou peut-être même des events PVP un petit peu euh, comme les events Minecraft. On peut, bah, on peut pomper en fait des, des trucs de Minecraft. On avait pensé notamment au Fallen Kingdom qui est quelque chose qu'on a toujours aimé euh, sur Minecraft. On a toujours aimé le regarder et tout ça. Et euh, c'est quelque chose qu'on peut clairement refaire sur Pixar et qui sera même peut-être potentiellement mieux puisqu'il y a plus de potentiel enfin selon moi en tout cas pour moi il y a plus de possibilités maintenant sur ce jeu là puisqu'il y a tout l'aspect dino et tout c'est un nouveau jeu et tout ça donc voilà il y a moyen de faire euh, des, des events un petit peu de ce style là PVP qui je pense vous plairont et euh, qui seront assez sympas à faire entre nous ou justement avec quelques viewers et tout quoi bref dans tous les cas première série sera du PVE et ensuite on fera ça euh, je finis donc pour les crafts on a quasiment fini donc ça c'est tout ce qui est magie euh, Magic Sleeping Arrow, donc en fait ce sont des flèches pour endormir qui doivent être meilleures que celles qu'on a l'habitude, euh, meilleures que les trains carreaux. On a d'ailleurs une workbench hein, spéciale pour tout ce qui est magie. 
Euh, vous voyez, les, les épées de glace, enfin, les lances de glace, les, les, il voilà, y a pas mal de petits trucs. Alors, summon skeleton, summon zombie. On peut, a priori, faire apparaître, d'ailleurs, plaque zombie et tout, il y a plein de trucs. On peut faire apparaître, en fait, des créatures qui vont se battre avec nous pendant toute une journée. Donc ça, c'est vachement cool aussi. C'est assez intéressant. Euh, to collect ressources. Alors ça, c'est un... Un bâton qui collecte les ressources à voir hein, euh, l'efficacité on testera tout ça de toute façon en jeu je vous dis en pve ce sera l'avantage c'est qu'on pourra vraiment tout tester regardez centaure saddle les gars ok il y a des centaures et tout dragon beast griffon il y a vraiment pas mal de choses hein. fell hunter je sais pas du tout ce que c'est mais ça doit être un truc bien badass aussi euh, magic wood alors vous voyez il y a aussi des constructions magiques à avoir l'efficacité par rapport aux autres peut-être qu'il y a un euh, il y a peut-être quelque chose. Six cristal, ils appellent ça. Il y a sûrement un intérêt à le faire comme ça plutôt qu'autre chose. Donc, à voir. Il faudra tester. Elemental Golem Saddle. Ghost Dragon Saddle. Ça a l'air assez ouf. Mega Rock Dragon Saddle. Il y a vraiment des trucs qui ont l'air assez solides. Et du coup, on va passer sur l'architectural. Bon, tout ça, c'est, je pense, un petit peu plus de la déco. Hein enfin, ce dessining et tout, c'est encore un autre type, mais... Euh... Je pense pas que ce soit quelque chose de très résistant. Je pense vraiment que c'est de la déco à rajouter par-dessus des choses ou quoi. A voir, à voir, à voir. Bon, tout ça sera à tester de toute manière. Il n'y a, de... a pas de problème. Je pense que de ce qu'on a vu, pour moi, le plus haut tiers, ça doit être, ça doit être le Volcanic euh, Rock. Je pense que c'est le plus haut tiers de construction. Mais effectivement, il faudrait voir quand même avec les structures, euh, structures magiques, en fait, ce qu'elles donnent, si elles ont un intérêt particulier par rapport aux structures normales. Bref, on va s'arrêter là, les amis. C'était une vidéo assez longue, mais euh, le but, c'était vraiment de vous présenter vraiment les, les, toutes les facettes du jeu. Donc, l'avantage, c'est que là, vous avez beaucoup d'informations sur le jeu avant sa sortie. Du coup, vous pouvez savoir si le jeu vous intéresse ou pas. Euh, Peut-être que je ferai une deuxième vidéo avant la sortie, mais c'est pas sûr du tout. Sinon, de toute manière, dès euh, mardi, vous aurez des vidéos qui vont commencer à arriver dès le jour même sur euh, la série qu'on commencera en PVE, sur euh, peut-être notre serveur, on verra si les sorties attend, euh, pour, pour la petite série avec les potes, tout simplement. Et euh, autant dire qu'on va fermer le jeu, du coup, il y aura des vidéos très très régulièrement sur le jeu, sur la chaîne. Vous me connaissez quand il y a une sortie, surtout un style arc ou quoi, généralement, je le ferme pas mal et du coup, les vidéos suivent aussi derrière. Voilà, bien écoutez, sur ce, merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.